का दिन कितना सुंदर है कितना हसीम है आज दस साल के बाद हमारा बेटा विलायत से लौट रहा है दादी आज हर चीज सुंदर हो गई अरे तुमने तो उसे देखा तक नहीं हमारे विवाह से पहले ही वो विलायत पढ़ने के लिए चला गया था ना जब गया था तो दस बरस का एक बच्चा था आज तुम्हारा बेटा एक बीस बरस का जवान बन के आ रहा है अरे ये तुम्हें क्या हो गया महाराज मैं ये सोच रही हूं आपने तो उसे मेरा बेटा कह दिया अगर उसने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया तो ये कैसे हो सकता है तो तेली माँ बहुत बदनाम होती है महारानी कलावती वो हमारा बेटा है एक सूर्यवंशी राजपुत्र है वो अपने कुल की मर्यादा को भली भांति जानता है जब हमने तुम्हें अपनी महारानी बनाया है तो वो भी जरूर तुम्हें अपनी मां की जगह देगा जरूर देगा हर किस नहीं तुम जा सकते हो महाराज की जय हो आओ आओ नरपत सिंह हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे राजकुमार के स्वागत के लिए सारा प्रबंध हो चुका है ऐसा स्वागत होगा कि बरसों तक याद रहेगा शाबाश शाबाश रानी हम तुम्हारे भाई से बहुत पसंद है हम सोचते आज राजकुमार भानु प्रताप के आते ही हम उसे युवराज बना दें और तुम्हारे भाई को उसका मंत्री सेवक हर सेवा के लिए हाजिर है महाराज अटेंशन मामा हम तैयार होकर आ गए हम भी भैया को लेने जाएंगे तुम वहाँ नहीं जा सकते कुमार क्यों नहीं जा सकते बेटे ये राजनीति की बातें हैं हम और तुम राजमहल के द्वार पर तुम्हारे भैया का स्वागत करेंगे चलो देखिए राजभवन में तुम्हारे भैया के स्वागत का क्या प्रबंध हो रहा है चलिए महाराज तुमने सुना महाराज कह रहे थे की उसके आते ही उसे युवराज बना देंगे ये तुम महाराज कह रहे थे हमने तो नहीं कहा हम तो अब भी यही कहते हैं कि इस गद्दी पर सिर्फ तुम्हारा बेटा बैठेगा मगर कुमार भानु प्रताप का क्या करोगे वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला है महारानी कलावती हवाई अड्डे से यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ हो सकता है इस राजमहल में भानु प्रताप नहीं सिर्फ उसकी लाश आएगी कुमार बेटे तू तो इतने बरसों के बाद आ रहा है क्या अपनी दासी को पहचान देगा नहीं पद्मा तुम उसकी दासी नहीं हो अरे तुम तो उसकी धाय मां हो वो तुम्हारा दूध पीकर ही तो बड़ा हुआ है इस नाते से वो तुम्हारा बेटा आज से हम राजकुमार के महल की तमाम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते यहाँ का सब इंतजाम तुम्हारे अधीन होगा महारानी आज सारी प्रजा तुम्हारे बेटे की जय जयकार करेगी काश आज के दिन तुम भी होती राजकुमार किसे प्रणाम कर रहे हो अपनी धरती मां को जिसकी गोद में आज मैं दस वर्ष के बाद वापस आ रहा हूं जहां आपके दुश्मन इस वक्त चारों तरफ फैले हुए हैं कपिल हम सूर्य वंश के राजकुमार हैं दुश्मन से डरना हमने कभी नहीं सीखा अब यहां से और कितनी दूर है बस जहाज उतर नहीं वाला है बहुत अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ आज से हमारा बहुत बड़ा नाटक शुरू हो रहा
जान वाले जान वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार हो आगे पीछे आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार जान वाले सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम है राजकुमार हो आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार हो जाने वाले दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया उनसे ही मिलने झूम के निकले तो ठाट से निकले धूम से निकले ठाट से निकले धूम से निकले उनको भी है उनको भी है हमारा इंतजार यहाँ के हम है राजकुमार वो जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार हो आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार हाय हाय जाने क्या हुआ किसी दुश्मन ने कुमार पर गोली चलाई मामा जी मामा जी मामा जी हमें आपका ये बंदोबस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया जी ए, मेरा बंदोबस्त मुझे नहीं मालूम किसने गोली चलाई मामा जी हम गोली की बात नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए जो ये सलामी का इंतजाम किया हमें ये पसंद नहीं आया जी खैर 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 आइए दीवान जी आप आगे बैठिए मामा जी आप हमारे साथ पीछे बैठिए कहीं सलामी का इशारा फिर ना हो जाए आइए अब क्या मामा जी ये अनकोर कबीले के सरदार है इस जंगल में इनका राज है लेकिन आपके मातहत आपका स्वागत करने आए नाइस राजकुमार की राजकुमार हमारे मंदिर में पथारी है देवी आपको आशीर्वाद देंगे ओह oh नो no, हमारे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है चलो ड्राइवर राजकुमार हमारी देवी का अपमान कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू चीफ लेकिन पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं मामा जी ड्राइवर को बोलो चल लेना चलो <laughs> सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है लेट्स गो कम देवी आप कौन है 
ये हमारी बेटी है राजकुमारी संगीता बहुत संगीता आपकी हर बात में राजकुमारी और इस संगीत के लिए हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। ये विलायत नहीं है राजकुमार यहाँ संगीत के लिए पूजा नहीं बल्कि पूजा के लिए संगीत होता है तो ले चलिए आइए राजकुमार लड़की तो बड़ी कयामत हो गई है छड़ाकर ये कयामत अगर यही रही तो सरदार के बाद मेरे सरदार बनने के बारे में नहीं आते घबराओ नहीं भीमा सर इस कयामत को एक दिन हम ले जाएंगे तुम यहाँ के सरदार जरूर बनोगे हम भी देवी से बहुत प्रसन्न हुए राजकुमार हमसे कोई गलती हुई जी हाँ बहुत बड़ी गलती आपने राजकुमारी का अपमान किया है हमने तो राजकुमारी का हाथ चूमकर तारीफ करना चाहा। विलायत में ऐसे ही तारीफ की जाती क्षमा कीजिए ये विलायत नहीं है हाँ शांति रखिए सरदार कुमार आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के रस्म रवाज सीख जाएंगे आइए कुमार चलिए नमस्ते नमस्ते ओ, ये विलायत नहीं नमस्ते ये राजकुमार है क्या बंदर राजकुमार की God bless you. आप कौन है हम आपके छोटे भैया कुमार चंद्र भानु आपका स्वागत करते हैं well, 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 माचानी, माचानी, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए भैया आप हमारे लिए क्या लाए हैं हम विलायत से आपके लिए बहुत से खिलौने लेकर आए हैं हेलो डैड हाउ आर यू वाई आर यू सो सैड पिताजी बहुत मीठी है बहुत मीठी है आप मेरी मम्मी होंगी शायद हाँ बेटा मम आपके बेटा आपको प्रणाम करता है महाराज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जब राजकुमार आ रहे थे तो न जाने किसने उन पर गोली चलाई गोली गोली कहीं मेरे बेटे को लगी तो नहीं शुक्र है मेरा बेटा बच गया नरपत सिंह ये तुम्हारा तो कैसा इंतजाम था महारानी इस वाक्य से मैं खुद परेशान हूँ लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जिसने भी ये जरूरत की है मैं उसे सजा जरूर दूंगा थैंक यू मामा जी मैक्सी बोकू फ्रेंच में ऐसा बोलते हैं तुम अपने आप को इस मुल्क का बेहतरीन निशानेबाज समझते हो और तुमसे वो कबूतर भी ना मरा कुंवर साहब मैंने निशाना तो ठीक राजकुमार के सीने पर लगाया था मगर ये उसकी किस्मत ही कि वो बच गया ओफ, किस्मत 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 का लफ्ज सिर्फ कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं माँ तू चिंता ना कर अब मुझे मारने की शायद वो जल्दी ना करें मेरी दाढ़ी मेरी मूछ मेरी हरकतें देखकर 
वो सचमुच मुझे एक जोकर और बुद्धू समझने लगे तुम नहीं जानता वो क्या कुछ कर सकते हैं इसीलिए मैंने कपिल को वलायत भेज दी था ताकि आने से पहले तुम्हें यहाँ के खतरों से होशियार कर दे उसकी होशियारी से तो बचाओ मैं दाई माँ ये देखो निशाना तो उन्होंने ठीक लगाया हाय राम अगर ये कवच ना होता तो जाने क्या हो जाता ये कवच का आइडिया मेरा है माँ और तुम कहते थे कवच की कोई जरूरत नहीं देखी मेरी खोपड़ी मान गए उस्ताद ये मजाक छोड़ बेटा तुम मेरी बात मान और आज ही वापस बुलाए चला जा मेरा यहाँ पहुँचना जितना मुश्किल था यहाँ से बाहर जाना उससे ज्यादा मुश्किल होगा इसका तरीका मैं बताती हूँ इस महल में एक चोर रास्ता है जो महारानी और मेरे सिवा आज तक किसी को मालूम नहीं तू उस रास्ते से निकल जा थैंक यू दाई माँ ये काम की बात बताई मैं इस रास्ते का इस्तेमाल जरूर करूंगा लेकिन यहाँ से भाग जाने के लिए नहीं अपने मकसद के लिए क्या तुम लेकिन दाई माँ मैं यहाँ पर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने आया हूँ यहाँ से भाग जाने के लिए नहीं दीवान जी नहीं राजकुमार ने हमारे सपनों को जकना चूर कर दिया है हमने कभी न सोचा था कि हमारा बेटा विरायत से एक मस्तरा बनकर लौटेगा हमने अवश्य कोई महापात किया है दीवान जी जिसकी सजा हमें इस रूप में मिल रही है मैं पिताजी को बताना चाहता हूं अगर उन्होंने सपने देखे थे तो मेरे दिल में भी तमन्ना थी कि एक दिन उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करूंगा लेकिन उन्होंने तो अपने गिरदे कांटों की दीवार खड़ी कर लिया दाई माँ इस दीवार को तुम्हें को तोड़ना है माँ उसके लिए वक्त चाहिए और मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता दाई माँ नहीं देखा जाता फिर बेटा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा दाई माँ मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ सब कुछ बता दूंगा बेटा पिताजी अगर आ गया तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कैसे हो बेटा राजकुमार की जय हो चुप क्यों हो गए कहो पिताजी मैं बहुत परेशान हूं मेरा एक साथी जो विलायत से मेरे साथ आया है बहुत बीमार है वो कौन वो प्रोफेसर नहीं मामा जी नहीं ये तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है बरसों से मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोता रहा है यूं कहिए कि उसका मेरा तो खून का रिश्ता है कौन है वो कहा है वो मेरे साथ है पिताजी दिखाओ दिखाओ पिताजी ये विलायत का खटमल है इसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है लेकिन मामा जी कल रात से बेचारे ने एक भी घूट खून का नहीं पिया किसी डॉक्टर को बुलाइए बुलाइए तो सब चाहते हैं महाराज आपको उस बेचारे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए हाँ महाराज पागल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए राजकुमार पागल नहीं है महाराज आप चिंता ना करें उनमें राजकुमार के गुण पैदा किए जा सकते हैं दीवान जी मुझे ये झूठी तसलियां नहीं चाहिए कुछ भी कहो कुछ भी करो मुझे राजकुमार चाहिए अपना राजकुमार कुमार तुम वहां क्या कर रहे हो आपको देख रहा हूँ भैया क्यों आप मुझे अच्छे लगते हैं तो दूर क्यों खड़े हो मैं पास आऊंगा तो आप मुझे मारेंगे क्यों मारूंगा तुम्हें क्योंकि आप पागल हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा आओ मेरे पास आओ सच कुछ नहीं कहोगे कुछ नहीं कहूंगा आओ आओ मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूं नहीं भैया मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो फिर दूसरों को पागल क्यों दिखाई देते हो क्योंकि उनके दिलों में खुद खर्जी लालच और दुश्मनी भरी है और तुम्हारे दिल में 
एक मासूम प्यार की रोशनी इसलिए तुम सच्चाई देख सकते हो भैया आपने कहा था मैंने खिलौने ना खिलौने कहा था ना अरे बहुत खिलौने हैं मेरे पास चल 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 मेरे यार बहुत खिलौने बापू प्रसाद चल ओह मेरा प्राणायाम भंग कर दिया क्या बात है बापू हाँ। हनुमान जी का प्रसाद खा लो ओ तू तो रोज हनुमान जी का प्रसाद देती है हाँ। पर ना जाने हनुमान जी तेरे लिए प्रसाद कब भेजेंगे बापू मैं ये बोल रही थी बाबू तुम्हें नहीं मालूम कल रात को हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वो कह रहे थे मैं तेरे लिए एक क्या है क्या बंदर भेजेंगे बापू बंदर समझते क्यों नहीं तेरे लिए एक पति भेजूंगा ओ महावीर दुनिया में इतने बेवकूफ हैं एक बेवकूफ तो इधर भेज सिवाय बेवकूफ के इसको और कोई नहीं अपनाएगा जगत राम जगत राम जगत राम ओ ओ तो मैं हूँ जगत राम और मैं हूँ भगत राम दुनिया में सब जगत राम 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 आज की ताजा खबरें सुनिए नंबर वन मेरी माता जी ने ऐसी प्यारी जगह बताई है जिसकी सब पहाड़ियों के साथ में वाकफ हूँ विल यू बिलीव इट नहीं आप बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था सच नंबर टू हमारे नाटक का सब सामान तैयार है वेरी गुड नंबर थ्री नरपत का वो खुफिया महल इसी पहाड़ी की किसी गुफा में यस ये रही दूरबीन इससे रखो नजर कड़ी मैं खा के आता हूँ कड़ी मैं तुझे मारूंगा छड़ी अरे बड़ी रे बड़ी वो देखो भीमसरण आ रहा है ये नरपत का खास आदमी है जरूर उससे मिलने जा रहा होगा तो देख क्या ओ, अब बजरंग बली मेरे दो काम अगर पूरे हो जाए तो मैं यहाँ तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा पहला काम यह है कि मुझे कबीले का सरदार बना दे और दूसरा काम यह है कि मेरे घर एक दामाद भेज दे बेवा को उस दामाद भेजना है अच्छा अब मुझे आज्ञा दो सेनापति नरपत मेरा इंतजार करता होगा जय बजरंग बली कुंवर साहब ये, ये, ये कौन बोल रहा है कुंवर साहब अबे फटे हुए बांस की तरह क्या शोर मचा रहा है ये, 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 शेर बोल रहा है शेर कुंवर साहब अबे देखता नहीं मैं धरती मरोड़ सिंह पहलवान बोल रहा हूँ अबे बुढ़ा तेरा बाप मुरादाबादी चूहे थप्पड़ मारूं तो कील की तरह जमीन में गाड़ दू समझा अबे मुझे गुस्सा आ गया तो तो अबे तो, 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 तो का बच्चा कुमार साहब आओ भीमा सर मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और रास्ते जरा टेढ़े मेढ़े हैं इसलिए देर हो गई जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसमें एक मिनट की देर भी जिंदगी की दुश्मन बन सकती है ओ, ओ समझ गया आगे से एक मिनट तो क्या है मैं सूझ रख जितनी देर भी नहीं होने दूंगा ये आपके हाथ में क्या है राजमहल राजमहल इतना बड़ा राजमहल आप हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं क्यों मजाक कर रहे हैं ये देखो ए, ये तो कोई सफेद काली लकीरें हैं ये तुम नहीं समझोगे भीमा सर ये लकीरें हमारी तकदीर की लकीरें बन सकती है अच्छा बस अब इनमें रंग भरना बाकी है और तो लाइए मैं भर देता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं इसमें रंग की बजाय खून काम आएगा और परश की जगह तलवार हम को अंदर नहीं चल हम बोला लेकिन अंदर कुंवर साहब हमारा इंतजार करते हैं की औलाद तुम जाओ कुंवर साहब के साथ अंदर चाय पियो उनके फौज के लिए हमको घोड़े इतने कम कीमत में नहीं बेचने का मगर हम तो भीमा सरन से हार कर चुका है हम हार नहीं किया हमको भीमा सरन ने जबरदस्त हवलदार साहब हवलदार साहब तुम बोलो हम बेवकूफ है हम भागल है कि हम अपना घोड़ा गाधा है की कीमत है बेचेगा अरे पैसे तो आप ही जाते हैं लेकिन रात महल के इतने बड़े आदमी से मुलाकात करना बहुत मुश्किल है समझेगा मुनाफा नहीं किया क्या बेवकूफ के माफिक बात करता है ये कबूतर जितना दाम हमको अंदर मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुमको इनको देना पड़ेगा क्यों बरादर इधर ऐसा ही कायदा है ना बिल्कुल बिल्कुल 
اس اونٹ کو کہو کہ اندر تو جائے شیف کنور صاحب زیادہ پیسہ دے دیں گے کنور صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اندر جا کر منت کیجئے ہو سکتا ہے زیادہ مال مل جائے نا بابا سنا تمہارا کنور صاحب دماغ کا بہت تیز ہے ہم پیسہ زیادہ مانگیں گا وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گا تم دھولوں کو بلائیں گا اور بولیں گا اے سپائی لوگ گرفتار کھڑو دونوں کبوتر کو ہم نہیں جائیں گے نہیں نہیں آپ اندر تو جائیے وہ پکاریں گے تو بھی ہم نہیں آئیں گے جائیے 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 بھائیو اپنی اپنی تھیلی کو تیار رکھنا بڑا سوکا ہے اندر تو جائیے یہ دیکھو سب تیاری ہو چکی ہے مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے لوگوں میں راج کمار کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہوگی تاکہ جب ہم راج کمار کو ختم کر دیں تو لوگ بغاوت نہ کریں اور تم جانتے ہو نفرت ایک ایسی چنگاری ہے جو بھڑکنے سے راج محل تو کیا دنیا کو بھی بھزم کر سکتی ہے اور کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں بہت ہشیاری سے کام لینا چاہیے یہی اکل مندی ہے
गाड़ी तो चल रही है राजकुमारी जी दिल भी धड़क रहा है इनके पाँव मलो पाँव मलने से कुछ नहीं होगा इन्हें उल्टा लिटा दो इनके पेट में पानी भर गया है जगत राम हाँ भगत राम शास्त्रों में सच लिखा है कि मरने के बाद आदमी जब स्वर्ग में पधारता है तो अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं अच्छा तो ये सब सुंदरियां राजा इंद्र ने हमारी सेवा के लिए भेजी हैं सुंदरी जरा हमारे पांव तो दबाओ ओहो लेकिन सुंदरी तुम तो अप्सराओं की रानी लगती हो तुमसे सेवा करवाना सुंदरता का अपमान होगा आज्ञा हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम्हारे हाथ दबा दूं, तुम्हारे चरम दबा दूं। खुश में आप तुम स्वर्ग में नहीं अभी तक संसार में हो क्यों झूठ बोलती हो ऐसी सुंदरता तो संसार में हो ही नहीं सकती वाह 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 भगवान ने अब मुखड़ा क्या फुर्सत से बनाया है होश में आओ ये अंकुर की राजकुमारी संगीता है राजकुमारी संगीता तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो मैं देहाती हूँ और मैं पहाड़ी हूँ हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है जा कर रहे हो हम शहर जा रहे हैं सुना राजकुमार जी आए हैं उनके दर्शनों के लिए राजकुमार के दर्शन कोई प्रेम संदेशा भेजना राजकुमार को प्रेम संदेशा <laughs> मैं और उस बंदर को भेजूंगी क्यों जी आपके यहाँ प्रेम करने वाले को बंदर कहते हैं क्या मतलब अभी तो आप गा रही थी आ जा आई बाहर दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार तेरे भी ना रहा न जाए और अब बंदर कहती हैं ये उसको नहीं अपने मन के राजकुमार को बुला रही थी अच्छा अपने मन का राजकुमार तो मैं भी हूँ आपने मुझे पुकारा <laughs> क्यों जी मैंने कोई गलती की तुम बहुत सीधे हो भगत राम जी भगत राम जी आपने मुझे भगत राम जी कहा राम राम नहीं आपने मुझे जी नहीं कहा राजकुमारी जी सरदार राह देखते होंगे चलिए राम 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 भगत राम जी जगत राम जी आ, राम राम महाराज मेरी तो यही राय है कि राजकुमार पर जिम्मेदारी डाल दी वो अपने आप राज का काम संभालना सीख जाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन्हें युवराज बना दीजिए नहीं दीवान जी मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि वो राज पद की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकेगा ठीक कहते हैं महाराज इतनी जिम्मेदारियां उस बेचारे पर मत डालिए मेरा बेटा घबरा जाएगा महारानी जी दीवान जी ठीक कह रहे हैं राजकुमार को युवराज बना ही दिया जाए और फिर दीवान जी हैं मैं हूं अगर कोई गलती करेंगे तो संभाल ली जाएगी अगर तुम दोनों ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो हमें मंजूर है
हमेशा की तरह हम अपने रिवाज के मुताबिक आंख और कबीले की तरफ से युवराज को सुनहरी कमल और चांदी की कटार पेश करने आए हैं फूल और कटार दोनों एक साथ आओ बेटी आगे बढ़कर युवराज को नजराना पेश करो आओ बेटी आओ नहीं 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 ये खूबसूरती की तोहन होगी तुम नहीं हम तुम्हारे पास आएंगे दीवान जी फूल भावरे के पास नहीं भावरा फूल के पास आता है फूल से चेहरे पर अब्रू की कटार हमें यह भेंट स्वीकार भाव प्रताप क्या है जी हम तो खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं बन करो ये बकवास रानी गुलाम जोकर बादशाह एक जोकर को तख्त पर बिठाना चाहता है लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि ये गुलाम इन दोनों को हटाकर खुद तख्त का मालिक बन जाएगा गुलाम अगर तख्त का मालिक बन जाएगा तो गुलाम का गुलाम कबीले का सरदार बनेगा मगर कुंवर साहब मुझे तो ये मंजिल काफी दूर नजर आती है अब दूर नहीं है राजकुमार की हरकतों ने तुम्हारे कबीले में जो गुस्से की आग भड़का दी हमें उससे फायदा उठाना चाहिए वो कैसे मैं एक ऐसा तीर छोड़ने वाला हूँ कि एक ही तीर से तुम्हारा सरदार और हमारा राजकुमार दोनों खत्म हो जाएंगे फिर उस पुड्डे को इस तक से हटाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वो तीर फिर अभी क्यों सड़क करो ना अभी नहीं ये तमाशा आज रात को किया जाएगा देखते हैं रानी हमारी इस खेल में क्या मदद करती महारानी कलावती तस्वीर बदलने में इतनी देर राजकुमार आते ही होंगे जल्दी करो देवी आज का दिन कितना खुशी का है तुम्हारा पुत्र युवराज बना है उसे आशीर्वाद दो आओ आओ राजकुमार आओ सबसे पहले अपनी मां के चरणों में प्रणाम करो आज ये दिन देखने के लिए महारानी जिंदा होती माँ माँ तुमने मुझे माँ कहा मुझे क्यों नहीं क्या मैं कुमार का भाई नहीं जीते रहो बेटा जीते रहो जीते रहो महारानी मुझे शक्ति दो कि आज से मैं तुम्हारे सब फर्ज पूरे कर सकू बेटा मैंने तुम्हारे युवराज बनने की खुशी में काली मंदिर में पूजा का इंतजाम किया है चलो जल्दी चलो समय हो गया जल्दी चलो तुम लोग सामान लेके आओ सब आओ बेटा आओ। महारानी राजकुमार के साथ काली मंदिर पहुंच चुके हैं तुम जा सकते हो राजकुमार यहां क्या है जी राजकुमार ने इच्छा प्रकट की है कि राजकुमारी संगीता उनकी मेहमान बनकर आज रात उनके महल में रहे उनके महल में रहे क्या बात है वो जी उन्होंने सुना है कि वो बहुत अच्छा नाचती हैं चुनाचिए वो अपने महल में उनका नाच देखना चाहते हैं खामोश इससे पहले कि मैं तुम्हारी जबान काट लू मेरी नजरों ऐसी दूर हो जाओ मगर हमें राजकुमार की आज्ञा है की अगर आप यू ना भेजे तो उन्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाए जबरदस्ती आंकोर के सरदार की बेटी को जबरदस्ती ले जाने वाला और उसे ऐसा हुक्म देने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता जय सरदार को राजकुमार की आपने क्या किया सरदार का खून कर दिया सरदार सरदार क्या हो गया राजकुमार दो बेटा बदला 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 देवी माँ मेरी मनोकामना पूरी करना आओ बेटा 
सब कुछ बता देना चाहिए मुझे यकीन है कि पिताजी आपको कभी गलत नहीं समझेंगे अगर तुम चाहती हो कभी जिंदा रहे तो ये उन्हें कभी मत बताना कि आज के दिन तुम मेरे साथ थे तुम्हें ये मेरा ये राज मालूम है लेकिन माँ नहीं वादा करो वादा करो बेटा वादा करो मेरे लाल वादा करो वादा करो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ वादा करता जीते रहो जीते रहो जीते रहो बेटा जीते रहो बेटा मैं अपनी माँ की सौगन खाता हूँ किसी से नहीं कहूंगा माँ मगर तुम चाहते क्या हो यही के खूनी को बाहर निकालो राजकुमार को सामने लो हम सरदार के खून का बदला चाहते हैं जानते नहीं ये राजमहल है राजमहल है तो क्या यहाँ इंसाफ के लिए पुकार करना जुर्म है अगर राजमहल में खूनी को पना दी जाएगी तो फिर इंसाफ कहाँ होगा इंसाफ यही होगा और जरूर होगा सारी प्रजा जानती है अगर इंसाफ के लिए जरूरी हो तो महाराज अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ा सकते हैं आज उसी इंसाफ का इम्तिहान है मैं अपने पिता के खून का इंसाफ मंगने आई हूँ और इंसाफ जरूर होगा किसने तुम्हारे पिता का खून किया है आपके बेटे राजकुमार ने राजकुमार ने जी हाँ तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे सरदार का खून राजकुमार ने किया है सबूत सबूत मेरे पिता की ये लाश है जिन्हें अपने बेटे की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी बेटी ये इल्जाम है सबूत नहीं सबूत हम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से राजकुमार को खून करके भागते देखा है याद रखो अगर ये बात गलत साबित हुई तो वही सजा जो राजकुमार के लिए मांग रहे हो तुम्हें भी दी जा सकती है। एक बार फिर सोच लो ये इल्जाम राजकुमार के खिलाफ है जी हाँ उस बद चलन और आवारा राजकुमार के खिलाफ है जिसने कई बार हमारी राजकुमारी का अपमान किया अब एक ही सवाल है कि महाराज इसका इंसाफ करते हैं या हमें खुद इसका बदला लेना होगा जवाब दीजिए महाराज महाराज का जवाब तो हमेशा इंसाफ ही रहा है जब तक इंसाफ नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो राजकुमार जहाँ भी हो इसी वक्त हमारे सामने हाजिर किया जाए जो राजकुमार आपको महाराज ने याद फरमा मुझे मामा जी जी आइए राजकुमार राज आप अभी तक अपने युवराज से नाराज हैं भानु प्रताप क्या ये सच है कि तुमने इनके सरदार का खून किया खून सरदार का खून राजकुमारी के पिता का खून राजकुमार ये क्या नाटक कर रहे हो भानु प्रताप तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया मैं खून क्यों करूंगा पिताजी भानु प्रताप इस वक्त में एक बेटे की हैसियत से अपने बाप के सामने नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में अपने राजा के सामने खड़े हो क्षमा कीजिए महाराज जब तक मेरा अपराध साबित ना हो जाए 
मुझे अपराधी नहीं कहा जा सकता मगर फरियादी तुम्हारे अपराध का सबूत पेश कर चुके वो कहते हुए अपनी आंखों से तुम्हें सरदार पर गोली चलाते देखा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने फोन किया कहा थे तुम उस वक्त मैं उस वक्त मैं उस वक्त महाराज महाराज ये मैं क्या सुन रही हूँ जिसे सुबह युवराज बनाया उसे अब कैदी बना रखा है इस समय तुम्हारे अंदर माँ की ममता बोल रही है लेकिन ये न भूलो कि हम इस समय बाप नहीं राजा है और राजा का धर्म है न्याय करना बोलो भान तथा कहा थे तुम बोलो बेटा कहा थे तुम माँ ये आप पूछ रही हैं? ये खूनी क्या जवाब देगा धर्म तथा महाराज क्षमा कर दीजिए ये आप ही का खून है उस बाप का बेटा है जिसकी रग रग से इंसानियत और इंसाफ की खुशबू आती है जो अपने वादे के लिए सर की बाजी लगा देते हैं जिनका मुंह सिर्फ सच के लिए खुलता है झूठ के लिए नहीं महाराज कुछ तो सोचिए आपका बेटा खूनी कैसे हो सकता है महारानी हमारे कुल में आज तक इंसाफ को किसी कीमत पर बेचा नहीं गया बेटे के मुंह में फंस कर अपने कुल को लंकित कर दे ये हमसे हर किस नहीं होगा भानु प्रताप तुम्हारी खामोशी साबित रही है कि खून तुम ही ने किया है मैंने खून नहीं किया इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता महाराज ये हमारा अपराधी है इसे हमारे हवाले किया जाए हम अपने कबीले के रिवाज के मुताबिक से खुद दंड देंगे हम ये मांग पूरी नहीं कर सकते न्याय हम खुद करेंगे मगर महाराज अपने इकलौते बेटे को दंड देना बहुत मुश्किल है राजकुमारी आज तक हमारे न्याय पर विश्वास नहीं किया गया न पर अपराधी को रात भर नजरबंद रखा जाए कल भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने इंसाफ होगा आज्ञा महाराज सत्यम शिवम सुंदर कुमार कुछ नहीं दाई माँ दुश्मनों की चाल कामयाब हो गई अब क्या होगा होगा क्या कल महाराज तो मुझे फांसी का हुक्म देना पड़ेगा नहीं ये नहीं हो सकता मैं जाकर महाराज के पांव पकड़ती हूँ मैं उन्हें बताऊंगी कि सच क्या है दाई माँ तुम्हारे सच को कौन मानेगा अगर किसी तरह मैं इस जाल से निकल जाऊँ तो मैं उनकी सारी साजिशों का सबूत पिताजी के सामने ला सकता हूँ 
दाई माँ क्या यहाँ से मेरे कमरे तक पहुंचने की कोई तरकीब नहीं हो सकती चलो बहुत देर हो गई जाती हूँ बेटा तो मौत के मुंह से बच गए नहीं कपिल बच नहीं गया एक बहुत बड़े इम्तिहान में फंस गया हमारे सूर्य वंश की मर्यादा महाराज का इंसाफ आज मेरी वजह से दोनों को कलंक लग गया अगर मैं असली खूनी का पता नहीं लगा सका तो मुझे अपने खून से इस कलंक को धोना पड़ेगा महाराज राजकुमार भाग गए राजकुमार भाग गए मेरा बेटा कभी कुछ दिल नहीं हो सकता महाराज आज कुमार भाग गए नहीं मार ये मैं क्या सुन रहा हूं आप कहा है इंसाफ आपका उस वक्त इतने जोर से अपने इंसाफ की दुहाई दे रहे थे कि भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने उसे दंड देंगे अब दीजिए उसे दर्द अब करिए इंसाफ लाइए कहा है हमारा अपराधी हमें अफसोस है राजकुमारी अपराधी भाग गया भाग गया या भगा दिया गया राजकुमारी महाराज मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ कि आपने खूनी को जानबूझकर भगाने का अपराध किया है राजकुमारी जो चाहो तुम आज हमसे कह सकती हो हम तुम्हारे अपराधी एक बेटे की जलील हरकत बड़े से बड़े बाप का सर झुका देती हम अपने बेटे के अपराध के लिए अपने आप को इंसाफ और कानून के हवाले करते किस कानून के हवाले हम कबीले वालों का अपना कानून होता है खून के बदले खून यही हमारा इंसाफ है तो हमें ये इंसाफ मंजूर है अगर तुम्हारे बाप के खून का बदला किसी के खून से चुकाया जा सकता तो हमारा खून हाजिर है जो जाओ ये सलमान और उतार दो इसे हमारे सीधे में बेटे के अपराध पर बाप को मारना आप ही यहां का कानून होगा महाराज हमारे यहाँ इंसाफ के नाम पे ये बे नहीं होती हम सिर्फ आपसे अपना अपराध ही मानते हैं तो हम इसी भगवती की सवान दिखाते कि हम अपराधी को घर साथ करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दे आप उसे गिरफ्तार करेंगे या हम लेकिन आज ये वादा कीजिए कि अब उसका इंसाफ आप नहीं हम करेंगे हम उसे सजा देंगे बोलिए क्या आपको मंजूर है हमें मंजूर है खूनी नरपत का ही आदमी है लेकिन इसका सबूत क्या है सबूत हा आइडिया आइडिया भीमा सरन नरपत का खास आदमी है क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए कैसे अरे भाई अरे भाई तुम्हें याद नहीं उस दिन भीमा सरन हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उसे एक बेवकूफ दामाद चाहिए अरे मुझसे अच्छा बेवकूफ दामाद उसे कहां से मिलेगा भैया बहुत अकलमंद हो तू ना फिर आज उसकी इच्छा पूरी की जाए हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे हनुमान जी तेरी जय हो आज सर मैं उसका बेवकूफ दामाद बनूंगा <laughs> मिल गए मिल गए मिल 
गए कौन मिल गए क्या मिल गए बस तुम ही हो बिल्कुल वही जिसे मैंने देखा था कहा देखा था सपने में हनुमान जी ने मिलाया था और कहा था बेटा बस यही तेरा ससुर है बहुत दिनों से आपकी तलाश कर रहा हूँ क्यों चढ़ा को करी ने सच ही कहा था हनुमान जी ने सपने में उसको भी यही कहा था सच तो फिर मिला दो इस जोड़ी को और बुलाओ इस चंदा की चकोरी को बुलाता हूँ अरे ओ मेरी चंपा कली मेरे कागज के फूल दो तोले की गुड़िया जल्दी बाहर हनुमान जी ने तेरे लिए पति नमस्ते सासु जी सासु नहीं सुनिए सासु जी आपने तो कली को बुलाया था ये पेर कहा से आ गया अरे बेटा यही तो है मेरी कलियों की कली बेटी चंपा कली आपकी बेटी चंपा जितना तुम्हें अपने पिता की मौत का दुख है हमें भी उतना ही है ये आंसू पहुंच डालो और अपने दिल को मजबूत करो अब तुम्हें कबीले की रानी बनना है नहीं महायान मैं ये बोझ अभी नहीं संभाल सकूंगी बात तो ठीक है इतनी छोटी सी उम्र और पहाड़ का बोझ संभालना बहुत मुश्किल है मैं जिम्मेदारी से नहीं डरती दिल में सुलगती हुई आग को जब तक अपने पिता के खूनी के लहू से बुझा न लो मैं रानी बनना नहीं चाहती फर्ज तो यही कहता है लेकिन राजकुमारी फर्ज के चक्कर में बाकी अनजान न बनो उन्हीं ना जाने कब मिले या ना मिले मिलेगा और जरूर मिलेगा मुझे यकीन है कि महाराज ने उसे अपने महल में छुपा रखा है हाँ हाँ हो सकता है लेकिन महल में पहुँचना इतना आसान नहीं महल तो क्या अगर वो पाताल में भी हो तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी महारानी हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा हमें इस बात पर दुख है कि हमारे कुल में हमारे ही घर में कैसा कुपूत पैदा हुआ जो इंसाफ का सामना न कर सका और मौत के डर से कपड़ों में आपने कोई चोर देखा हमने कोई काला चोर नहीं देखा एक गोरी चोर आया था बेचारी बहुत भूखी थी दूध पीकर चली गई। ओहो कुमार तो किसी बिल की बात कर रहे हैं चलो चलो उस तरफ चल के देखें। ए लड़की उठा आज तुमने मेरी जान बचाई है मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर दूंगी हम लड़कियों ऐसी कुछ नहीं लिया करते तुम जा सकती हो
लड़के अबे और गुलसन अरे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अरे भाई तुम कौन मैं मैं राजकुमारी संगीता का सिपाही हूँ अपने कसम क्या नजाकत है तुम्हारी राजकुमारी में कम वक्त में सिपाही भी नाजुक छोड़ रखे हैं सोनारी नमकीन चेहरा हमारे सिपाही होने पर शक है तुम्हें बिल्कुल नहीं सिपाही जी बिल्कुल नहीं लेकिन ये तो बताइए की आप सरपट कहाँ भागे जा रहे थे मैं महल ऐसी बच निकल रहा था राजकुमारी के हुक्म से वहाँ पता करने गया था कहीं महाराज ने अपने बेटे को तो वहाँ नहीं छुपा रखा कहीं राजकुमारी ने राजकुमार को अपने दिल में तो नहीं छुपा रखा राजकुमार को जो इंसान से भाग रहा है हमारी राजकुमारी नफरत करती है उस बुल दिल से अजीब बुल दिल को मारिए गोली यार इस दिलदार की फरमाइश तो सुनो क्या देख यार हमने तेरी जान बचाई अब इस जान की फिक्र करो था कोई खतरा है तुम्हारी जान को हाय 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 एक दुश्मन जहां को अपनी जान बना लिया है चुपके चुपके किसको जिसको भगवान ने तुम्हारी राजकुमारी बनाया है मुझे यानी कि मुझे को सुना रहे राजकुमारी भाई अरे भाई दोस्ती यारी मैं सुना रहा हूँ इसमें बुरी बात कौन सी है और जानते हो उसके प्यार में डूबने से पहले मैं पानी में डूब रहा था उसने अपने कोमल हाथों से मुझे बाहर निकाला और जैसे ही उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया दिल की धड़कने धूनी हो गई सांसों से सांसें टकराई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गर्म सांसों का एक तूफान है जिसमें मैं उड़ा जा रहा हूं मेरे यार उसकी तिरछी नजरों के बांध दिल में ऐसे लगे दिल में ऐसे लगे कि दिल के जख्मों का खून जो ना अभी तक बह रहा लेकिन मेरे यार दिल से उस तीर को निकालने को जी नहीं चाहता जानते हो इस रात की तनाई में अगर वो एक बार मुझे मिल जाए ना एक बार जानते मैं क्या करूंगा जानते क्या करूंगा क्या करोगे मैं उसको अपने सीने से लगा कर कहूंगा रानी ये भगत राम राम का उतना नहीं इतना कि तुम्हारा भगत अब तो ये जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ है चाहे तो मार डालो वो सच में मार देंगे आंख है वो बिजली है बड़ा है आग हो या बला हो है जो भी है बस मेरे लिए हो वो अरे जाने जाने तुमने मोहब्बत की नहीं तुम क्या जानते हो अपनी महबूबा के हाथ से मरने में क्या मजा है और फिर हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उसने प्यार से कहा था भगत राम जी मेरे आगे तो इतनी गर्म जोशी धा रहे हो उसके आगे भी हिम्मत करोगे करूंगा जरूर करूंगा तुम करो राम राम बात हो गया तबाह हो गया लुट गया क्या बात है भीमा तरन बहुत घबराए हुए मालूम होते के सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है क्यों क्या हुआ ए, होना क्या है ए, कल सुबह राजकुमारी कबीले की रानी हो जाएगी भीमा तरन अभी सुबह बहुत दूर है एक रात में बहुत कुछ हो सकता है जाओ आशीर्वाद दो देवी माँ कि आज की पूजा से देवता हम पर प्रसन्न हो और मुझे इस कबीले की रानी बनने की योग्यता और शक्ति
हमारे मालिक का यही हुक्म है कौन है तुम्हारे मालिक वही कमीना राजकुमार नहीं आपका खादिम तो? जी आप खड़े क्यों बैठिए ना मैं पूछती मुझे यहाँ क्यों लाया गया है आखिर तुम क्या चाहते हो चाहता तो बहुत दिनों से हूँ कि इस बिजली को अपनी बाहों में समेट लू लेकिन मौका आज ही मिला है कमर नरपत सिंह पीछे हटना नहीं जानता समझी बेवकूफ लड़की इस गुस्ताखी की सड़ा जानती उम्र घर की गुलामी हमने आज तक गुलाम होना नहीं सीखा जो आज तक नहीं सीखा वो हम सिखा देंगे हम इस लड़की से सिवक शादी करना चाहते और हम किसी प्रवृत्त वाला जो हुआ और ले जाओ इस बिल्कुल को तो जाकर दुल्हन बना दो भरगोदय वस्त्र दीम ही दयो यो नाम प्रचोदया तुमने जी कुमार साहब कुमार साहब कहाँ है हम उनको आशीर्वाद देंगे गुरुदेव इधर नहीं उधर है कुमार साहब तुम जुग जुग जियो ये हमारे धन बाग के हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला है यहाँ हूँ यहाँ ठीक है ठीक है जल्दी करो आइए आइए आपके बैठने की देर है यहाँ हूँ यहाँ हूँ वो तो हमें हाथ तक लगाने नहीं देती आगे से मारने को दौड़ती है नहीं आती तो उसे खरीद कर लिया शांत कुमार साहब शांत ये विवाह का अवसर है इतना क्रोध शोभा नहीं देता लड़की की माँ माँ लड़की की माँ को कहिए के लड़की को समझा कर ले आए लड़के के माता पिता नहीं है तो क्या हुआ हम ही लड़की के सब कुछ हैं बेटा भरत तुम वर की पूजा आरंभ करो हम लड़की को समझा कर ले आते हैं रास्ता कोई दिखा दे अंधे को ले जाओ आइए आइए कुमार साहब हाथ लीजिए जल ओम सोमाए मंगलाए बुध आए शनि जरूर के सिवाय जितने भी प्राणी हैं बाहर चले जाए शांत बालिके तुम्हारा दोष नहीं है बालिके के समय कन्या बहुत भावुक हो जाती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें कुंवर साहब जैसा जाफरानी पर मिला है भयानक बोल न बोलो बालिके और कुंवर साहब की शक्ति को मानो इस शादी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, है औरत अपनी इज्जत बचाना जानती है मैं इस शादी से पहले अपने आप को खत्म कर लूंगी संगीते संगीते कौन हो तुम काले गुरुदेव यहाँ सब तैयार है कन्या मान गई कार्य आरंभ करो देखा गुरुदेव का चमत्कार अब कार्य आरंभ होता है ये क्या करो
इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम सज धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम मुझ धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में प्यार मोहब्बत रहने दो कांधे से हटा लो सर अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो कश्ती को संभालो मौजों से तूफान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में इन इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तू सज धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में तो किसी का यकीन नहीं मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी का यकीन नहीं चुप जाओ हमारी आंखों में भगवान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तू सज धज कर ईमान के नियत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में राजकुमारी का कहीं पता नहीं इसलिए अब तुम्हें सरदार बनना होगा मुझे <laughs> देवी प्रसन्न हेलो सड़क किस्मत यहां भी गई लुड़क राजकुमारी की राजकुमारी की राजकुमारी आप ठीक समय पर आ गई हाँ राजकुमारी देवी माँ ने मेरी सुन ली और आई हुई बला को टाल दिया वरना इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए मेरा दिल घबरा रहा था राजकुमारी कबीले की खातिर आप जानती हैं कि दिल तो क्या मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ अरे मुँह क्या देख रही हो जाओ राजकुमारी को तैयार करो अरे जाओ जाओ ले जाओ ले जाओ राजकुमारी की राजकुमारी की राजकुमारी की देवी माँ हम आज अपने कबीले के सामने आपको वचन देते हैं कि हम अपने पिता के खून का बदला लेंगे और जिसने उनका खून किया है उसके लहू से आपके चरणों पर टीका करेंगे आशीर्वाद तो देवी माँ रानी संगीता की परदेसी युवक कल रात तुमने हमारी रानी की जान बचाई है इसलिए अंकोर का कबीला तुम्हारा एहसान मानता है हमारे रिवाज के मुताबिक तुम इस वक्त जो मांग सकते हो शुक्रिया लेकिन हमारे रिवाज के मुताबिक मर्द एहसान की कीमत नहीं मांगा करते तुम मांगो या ना मांगो लेकिन हम पर सदा इस एहसान का कर रहेगा 
और तुम जब चाहो हमसे अपना कर्ज मांग सकते हो धन्यवाद और हमारी ये प्रार्थना है कि जब तक तुम्हारा जख्म ठीक ना हो जाए तुम हमारे मेहमान बनकर यही रहो जो आ गया रानी हेल्प मुझे भी आपके सामने एक वचन देना है जब तक मैं आपके सरदार के खूनी को पकड़कर उसकी बोटी बोटी ना कर डालू मैं आराम से नहीं बैठूंगा आशीर्वाद दो रानी पर देखी की कुंवर साहब वो राजकुमार के आदमी नहीं कोई पगले से देहाती हैं भगत राम जगत राम और दोनों वही मेहमान बन के रह गए हैं जो राजकुमारी को ऐन मौके पर छुड़ा कर ले गए वो पगले नहीं सकते पगले आ, वो पगले नहीं है कुंवर साहब वो तो मंगल से नीचे है मेरी किस्मत को सर से तीन लगा दी देखिए सरदार बनने के लिए मैंने नई पोशाक बनाई अब इसे अपने हाथ से आग लगा दीजिए रोते क्यों हो भीमा शरण इस पोशाक को संभाल कर रखो अभी नरपत जिंदा है उन दोनों आदमियों पर नजर रखो और मौका मिलते ही उन्हें पकड़ कर ले आओ मगर आप उनको पकड़ेंगे कैसे उन्हें तो राजकुमारी हर वक्त अपने साथ रखती है अपने साथ हा? अपने घर में तो बेवकूफ कबीले में राजकुमारी की बदनामी करवा दो अपने आप उन्हें निकलवा देगी सड़क <laughs> अब देखता हूं मुझसे बचकर वो कहां जाते देखो कितना अच्छा लगता है तुम्हें हमारा लिबास बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल कैदी लगता हूं कैदी हाँ कैदी ये पहनकर मैं भी तुम्हारी प्रजा बन गया जिस पर जाने की तरह तुम हुकूमत कर सकोगी तुम्हें सिर्फ मेरी हुकूमत दिखाई देती है मेरा प्यार नजर नहीं आता अगर इस बंधन को ही तुम प्यार कहती हो तो ना बाबा ना माफ करो और मुझे जाने दो बहुत से जरूरी काम करने हैं मुझे वो कौन से जरूरी काम है अरे बहुत से काम हैं गांव में मेरे खेत सूख रहे हैं उन्हें पानी देना है उन पे हल चलाना है और जानती हो क्या हुआ आते वक्त मैं अपनी चारपाई छत पर ही भूल आया हूँ मुझे बार बार उसी का ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और वहाँ गांव के सारे कुत्ते दिन भर उस चारपाई पर आराम से सोते होंगे तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी चारपाई की फिक्र है तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मुझे उस चारपाई की फिक्र है मेरे लिए हाँ शादी के बाद जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारे सोने के लिए वही चारपाई तो है मेरे पास हाँ हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उसे यहां से निकाल दो उसे ये कैसा शोर है किसे यहां से निकाल दो कबीले वाले ये चाहते हैं कि उस पर किसी को यहां से निकाल दो क्यों क्यों जवाब दो क्यों से निकाल दू क्योंकि कोई गैर मर्द इस तरह हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है जो मेरी जान बचाते हुए खुद जख्मी हो गया उसे एक मेहमान की इज्जत देकर घर में रखना क्या शर्म की बात है हमारे कबीले की इज्जत हमारा धर्म हमारा फर्ज क्या यही कहता है कि जिसने हम पर एहसान किया उसे हम इस तरह बेजत करके अपने गाँव ऐसी निकाल दे जो हमारी खातिर घायल हो गया उसे हम रास्ते में फेंक दे तुम्हारी रानी की शान और कबीले की इज्जत क्या इसी में है बोलो जवाब दो उसे मेहमान बनाने पर हमें कोई एतराज नहीं है तो फिर किस बात पर एतराज है इस बात पे कि वो मेहमान से मालिक बनना चाहता है वो हमारी रानी से शादी करने के ख्वाब देखने लगा है उसे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं जिसने मेरी जान बचाई अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा तो इसका मतलब है कि वो नहीं हमारी रानी ही उसके प्यार में दीवानी हो गई है क्या रानी को प्यार करने का हक हाँ नहीं होता अगर कभी
कबीले की हर औरत को अपना पति चुनने का हक है तो क्या वो हक कबीले की रानी को नहीं होगा मगर रानी ने अपने पिता के खून का बदला लिए बगैर शादी ना करने की जो कसम खाई है उसका क्या होगा वो कसम है इसीलिए तो तुम्हारी रानी ने आज तक शादी नहीं की और विश्वास रखो जब तक वो कसम पूरी नहीं होगी तुम्हारी रानी शादी नहीं करेगी और कुछ पूछना है तुम लोग जा सकते हो राम ये क्या कर रहे हो मैं जा रहा हूँ क्यों शादी तुम अभी करोगी नहीं मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा तुम तो मेरी मजबूरी जानते हो राम हमारी शादी के दरमियान राजकुमार एक दीवार की तरह खड़ा है जिस दिन मैं उसका खून अपने देवता के अर्पण कर दूंगी उसी दिन मैं अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी जाने वो कब करोगी तब तक मेरे खेत सूख जाएंगे वो दिन अब दूर नहीं है मेरे आदमी चारों तरफ उसकी तलाश में फैले हुए अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता तुम्हारे हाथों से बच भी गया तो मेरे हाथों से नहीं निकल सकता राम राम खैर नहीं रखोगे नहीं जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ मैं भी राजकुमार दिल की सल्तनत का किसी का हुक्म मानने का आदि नहीं राम 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 राजकुमारी हूं मैं हाँ सिर्फ राजकुमारी सिर्फ राजकुमारी से मतलब मतलब ये तुम्हारे सुनाई सिर्फ राजकुमारी हो जिसकी जान बचाना इस वक्त मेरी जहालत का सबूत बन गया है तुम्हारे हो तो लोग खाम खा बदनाम करते हैं लोमड़ी को मक्कारी और धोखेबाजी के लिए लोग भी सचमुच पड़े वो है देखो तो तुम्हारे होते हुए शेर को जालिम और बेरह भी तो कहते हैं मेरा जुल्म मेरी बेहरामी तुम जब देखती अगर मेरे हाथ बंधे बना होते सच अच्छा तो लो बंधन खुलवाए देती हूँ बंधन खोल दो गलती कर रही पछताओगी बंधन खोल दो मैं एक राजकुमारी के साथ वो सुलूक नहीं कर सकूंगा जो एक औरत के साथ किया जाता है मैं तुम्हारी जान ले लोगे क्या करोगे
फूलों पे चलते रहे
नशे में ही महाराज बनेंगे या कभी सच्चे भी बनेंगे अरे अब हम थोड़े दिनों के बाद अपने कबीले के सरदार बनने वाले हैं। <laughs> रोना क्यों है भाई रोना क्यों है अगर आप सरदार बनेंगे तो राजकुमार आपको गोली मार देगा <laughs> दर्शनों के लिए चलिए वो सब दुख दूर कर देंगे चलिए योगी राज यहाँ की रानी आपके दर्शन के लिए आई है रानी को आना ही था साथ ही बिछड़ गया हाँ महाराज ये बहुत दुखी है <laughs> बालिके क्या तुम अपने प्रेमी के लिए दुखी नहीं हो हरिओम बालिके तुमने उसे बहुत दुख दिया नहीं महाराज कन्या उसे बनवा दिया था अपनी ताकत दिखाई थी प्रेमी शक्ति से नहीं भक्ति से मिलता है बालिके भूल हो गई महाराज क्षमा चाहती हूँ क्षमा उससे मांगनी होगी लेकिन वो कहा है महाराज बहुत दूर लेकिन परम गुरु नागराज उसे बुला सकते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए योगी राज होगी तुम पर कृपा अवश्य होगी हाँ। 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 तुम्हारा कल्याण हो गया बाली के कल सुबह तुम्हें अपने प्रेमी के दर्शन होंगे
दिल हथेली पर ले आए रे तुमने बुगारार हम चले आए दिल हथेली पर ले आए रे पहलू में पनाह ले लो मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो ए मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी होट क्यों काप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का राज शायद ये मूरख रानी हम पर विश्वास नहीं करती आप ही बताइए कि इस बालिका के कंठ में कितना स्वर है तुमने पुकारार हम चले आए जान है तेली पर आए रे तुमने पुकारार हम चले आए जान है तेली पर आए रे तुमने बुगा है नागराज बोलो रानी अब हम पर विश्वास हुआ महाराज मैं अविश्वास की बात करने नहीं आई जाओ रानी और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारा भगत राम तुम्हें अवश्य मिलेगा लेकिन कब महाराज ये बात गुरु ना कभी नहीं बताना चाहते लेकिन इतना हम जानते हैं जिस खड़ी तुम्हारे पिता का होनी मिलेगा उस वक्त तुम्हारा प्रेमी भी मिलेगा महाराज ओम नमो शिवाय <laughs> प्रेमानंद सभी लोग आए हैं लेकिन असली पंछी नहीं आया महाराज आपका 
का प्रोपेगेंडा बड़े जोरों से किया जा रहा है देखिए एक दिन जाल में फंसी जाएगा लेकिन जल्दी करो प्रेम अनंत अब हमसे ही जुदाई का दुख सहा नहीं जाता जो आ गया योगी राज मैं अभी जाके तिगड़म लड़ाता हूँ जल्दी जाओ मैं जाता हूँ मुझे ऐसी अनहोनी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं इस दुनिया में बड़े बड़े पाखंडी साधु का भेद बनाकर घूमते हैं क्षमा मांगो क्षमा मांगो भीमा शरण अगर उन्होंने सुन लिया तो जाने क्या होगा हम सब सुन रहे हैं हमारी निंदा करने वाले को हम एक ही फूक में भस्म कर देंगे क्षमा करो क्षमा करो नागराज मुझसे सूचना हो गई मतलब अब भूल हो गई भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित करना होगा करूंगा जो आप कहेंगे करूंगा अच्छी बात है तो आधी रात को आधी मूछ मंडवाकर आधा नारियल लेकर हमारी पूजा करने आओ ओम नमो शिवाय आधी मूछ लेकर आऊंगा गुरुदेव पंछी आ गया अरे मुरारी मुरारी अरे मुरारी अरे मुरारी अरे मुरारी अरे मुरारी इस दरवाजे को अपने तो हाथ मत लगाओ मगर योगी राज मैं नागराज की आज्ञा से आधी मूछ कटवा कर आधा नागियल लेकर आधी रात को आधे आपके दर्शनों को आया हूँ जानते हैं प्राश्चित के लिए आए हो लेकिन इस तरह नहीं आ सकते महाराज कैसे आऊ घुटने टेक कर बैठ जाओ यहाँ नहीं वहाँ बैठा कान पकड़ लो ऐसे नहीं दरवाजा खोल दो जो आ गया गुरुदेव 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 पापी परम देव नाग गुरु की निंदा कर रहे थे तुम गुरुदेव गुरुदेव अब भूल होगी क्षमा चाहता हूँ कितने अपराध क्षमा करवाओगे यहाँ का राजा बनना चाहते हो अपनी रानी की हत्या करना चाहते हो नहीं 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 महाराज बिल्कुल सत्यभाषण मत करो परम गुरु नागराज इस विश्वासघाती का असली रूप दिखाइए बोलो बोलो क्या समझता है कि पहले सरदार को राजकुमार ने गोली मारी थी तो फिर ससुर जी गोली किसने मारी थी आ, गोली मारी थी वो वो वो, वो ये राज की बात है महाराज मुझे क्षमा कर दो क्षमा कर दे एक ऐसे निर्दयी इंसान को जिसके हाथ अपने सरदार के खून से रंगे हुए हैं क्षमा करते हम उसे कभी नहीं हो सकता मगर महाराज सरदार का खून मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया नरपत सिंह ने महाराज वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था और सरदार को गोली मारकर चला गया लेकिन राजा के सामने छूट क्यों बोला था राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए क्यों वो, वो इसलिए कि राजकुमार के बाद नरपत सिंह महाराज को खत्म करके खुद राजा बन जाएगा और मुझे यहाँ का सरदार बना देगा महापाप जीवन गुरुदेव जीवन ऐसे पापी को क्या दंड दिया जाए महाराज इस पापी को आज की रात अपनी पवित्र छाया में रखा जाए ठीक है ठीक है और तुम परम गुरु नागराज को ले जाकर महाराज के चरणों में अर्पण कर दो जो आ गया नरपत सिंह ने महाराज वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था और सरदार को गोली मारकर चला गया लेकिन राजा के सामने छूट क्यों बोला था राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए बड़ा धोखा इतनी बड़ी हदगारी बाप के हाथों अपने ही बेटे के खून की इतनी भयानक साथ में नरपत नरपत सिंह नरपत सिंह
राजकुमार महाराज सच्चाई जानकर बहुत खुश हुए मगर तुम भीमा को कहा छोड़ा है फिक्र मत करो अब वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है और आज अब महाराज के मुंह से सुनूंगा कि मैं बेकसूर हूँ तो मैं खुद उन्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा जिसे देखने के लिए वो तड़प रहे तुम्हारे स्वागत के लिए महल आज दुल्हन की तरह सजा होगी सिर्फ नरपत अकेला जेल की दीवारों से सर टकरा रहा होगा हमसे टक्कर ले रहा था अच्छा तुम चलो मैं खुफिया रास्ते से महल में आता हूँ महाराज की आज्ञा से मैं आपके स्वागत के लिए हाजिर हुआ महाराज की जय हो महाराज आप खड़े क्यों हैं? राज सिंहासन पर बैठिए महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने खूनी राजकुमार भानु प्रताप को कैद कर लिया है और आप ही की आज्ञा के अनुसार हमने राजकुमारी संगीता को बुला भेजा है ताकि आपके वायदे के मुताबिक वो अपने बाप के खून का बदला राजकुमार के खून से पूरा कर सके नरपत सिंह ये मत भूलो कि आखिरी इंसाफ भगवान के हाथ होता है और अगर आज तक सूर्यवंश के राजाओं ने इंसाफ किया है तो मुझे विश्वास है इस बार भी इंसाफ ही होगा जरूर होगा नीच कमी ने मैं नहीं जानती थी कि तू इतना गिरा हुआ होगा रानी कलावती <laughs> महाराज ये सब मेरी वजह से हुआ है ना मैं अपने बेटे के राजा बनने के काम देखती ना ये हाल होता महाराज मेरा गला घोट दीजिए मुझे मार दीजिए महाराज मुझे मार दीजिए मुझे मार दीजिए <laughs> आज तुम्हारे महाराज और राजकुमार की जान खतरे में है अगर तुम लोग आज नरपत के खिलाफ न उठे तो वो राजा बनकर इस देश को वीरान कर देगा और तुम पे सुहाग गुजर जाएंगे बच्चे यतीम हो जाएंगे और बहु बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी क्या तुम लोग एक देश द्रोही को अपना राजा मान सकते हो देखिए महाराज की जान खतरे में है मेरे सामने नरपत मामा ने मेरे पिताजी के हाथ बांध लिए और उन्हें घसीट कर ले गया था नरपत मामा को मार डालो उसी ने सरदार का खून किया नरपत मामा को मार डालो इस बात से मत डरो कि नरपत के सिपाहियों के पास हथियार है इतिहास गवाह है कि साधन के हथियारों से जनता की आत्मा कभी नहीं दबाई जा सकती हमारा हथियार हमारी एकता है अपनी खुदा ने उठाओ अपनी लाठे उठाओ अपने पाग उठाओ और गद्दारों का सर कुचल दो आगे बढ़ो महाराज की जय हो विजय नगर के प्रजाजनों आपने महाराज का इंसाफ तो कई बार सुना और देखा होगा लेकिन आज जो वो इंसाफ कर रहे हैं उसे देखकर आकाश के देवता भी हमारे न्यायमूर्ति महाराज की जय जयकार पुकार उठेंगे आप लोगों को ये बताते हुए मेरा कलेजा कर रहा है कि महाराज ने अपने बेटे को खून के जुर्म में मौत की सजा देने का फैसला कर लिया है नहीं हम तो आपके सामने सर झुकाने के भी काबिल नहीं एक इंसान इंसानियत की हद से इतना ऊपर जा सकता है ये हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे दिल के न चाहते हुए भी हमें आपका हुक्म मानना ही पड़ेगा महाराज का हुक्म है कि इस अपराधी को जो खून करने के बाद बुजुर्गों की तरह कानून से डरकर भाग गया था जल्दी उनकी आंखों के सामने मौत की नींद सुना दिया जाए नहीं मैं खून ही नहीं हूं मैं न खून नहीं किया है न मैं बुजदिलों की तरह मौत से डर कर भागा हूं नरपत तुम जानते हो कि मैं क्यों भागा था महाराज चाहे जानते हो भी आप खामोश हैं कहिए बोलिए बोलिए महाराज कह रहे हैं कि वो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते नहीं महाराज ऐसा मत कहिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कोई फैसला नहीं समझता मैं मुजरिम की मौत नहीं मरना चाहता सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैं मैं खूनी नहीं हूं कि मैं बेकसूर हूं 
फिर आप मेरा सीना छन्नी करवा दीजिए मैं उफ तक नहीं करूंगा महाराज मैं उफ तक नहीं करूंगा क्षमा कीजिए राजकुमार हमें महाराज का हुक्म मानना ही पड़ेगा आपकी कोई आखिरी तमन्ना हो तो पूरी कर लीजिए मेरी आखिरी तमन्ना मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि उन सब किताबों को जला देना चाहिए जिनमें लिखा है कि सच्चाई ने कभी भी झूठ और फरेब के हाथों सिसक सिसक कर दम नहीं तोड़ा यह मेरी आखिरी तमन्ना है नरपत आपकी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी होगी उन्हीं को रानी संगीता को हाजिर किया जाए रानी संगीता एक दिन भरे दरबार में तुमने महाराज को ताना दिया था कि वो अपने बेटे को सजा ना दे सकेंगे आज उनका इंसाफ अपने आप कुछ देख लो वो रहा तुम्हारा अपराधी महाराज का हुक्म है कि उसे मौत के घाट उतार कर उनका वायदा और अपना बदला पूरा कर लो इसी दिन का तो इंतजार था राजकुमार नहीं राजकुमारी राजकुमारी नहीं है आपके हुक्म का पालन हो रहा है महाराज रानी जल्दी करो ठहरिए इससे पहले कि तुम राजकुमार को हमेशा के लिए सुला दो हम तुम्हें अपने राजकुमार की मासूमियत का एक और रूप दिखाना चाहते हैं राजकुमार गुलाम इस गुस्ताखी की माफी चाहते नहीं रानी तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो तुम तुम ही राजकुमार हो तुम ही ने मेरे पिता का फोन किया है नहीं नहीं राजकुमार आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो खिलौने की तरह मुझसे खेले और आग की तरह जला दिया मैं तो समझती थी तुम सिर्फ मेरे भोले भगत राम हो एक देवता हो और देवता किसी का खून भी कर सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी आखिर ये सब तुमने क्यों किया जवाब दो जवाब दो रानी प्यार में अपना फर्ज ना भूलो हाँ संगीता जब अपने ही खून ने प्यार और सच्चाई की पुकार नहीं सुनी तो तुम मेरे लिए अपना फर्ज क्यों भूल रही हो रानी उधर देखो अगर एक बाप फर्ज के मंदिर में अपने बेटे का खून चढ़ा सकता है तो तुम अपने फर्ज को क्यों खात में मिला रही हो आओ कमान और अपना वचन पूरा करो हमें सरकार के खुली की लाश चाहिए हमें सरकार के खुली की लाश चाहिए हमें सरकार के खुली की लाश चाहिए इस वक्त भूल जाओ कि तुम एक औरत हो एक शेरनी की तरह रानी का फर्ज निभाओ और फिर औरत की तरह इस खूनी की लाश पर आंसू की जयमाला चढ़ाओ रानी अपना वचन पूरा करो
संगीते ये रहा तुम्हारा अपराधी तुम्हारे पिता का खूनी अपना वचन पूरा करो मुझे माफ कर दीजिए ये सब मेरी वजह से हुआ नहीं बेटे माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बेटे नहीं भगवान तुम में सब पुत्र हर किसी को दे बेटे आज समस्त प्रजा के सामने हम अपने रक्त से तुम्हारा राज तिलक करेंगे नहीं पिताजी मुझे नहीं कुमार को तिलक कीजिए ऐसा ना कहो बेटा इस गद्दी के मालिक तुम हो कुमार को गद्दी पे बिठाने के लिए मैंने तुम्हारे हर कदम पे काटे बिछाए उसकी सजा मुझे मिल गई मुझे माफ कर दो बेटा नहीं 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 ऐसा मत कहो माँ अपने बेटे से माफी मांगती अच्छी नहीं लगती माँ लेकिन लेकिन हम अपनी बेटी से माफी मांगते हुए अच्छे लगते हैं आओ आओ बेटी आओ इधर आओ हम तुम्हारा अपराधी तुम्हारे हवाले करते हैं जी आपसे एक प्रार्थना है अब यहां किसी का राज नहीं होगा अब यहां सिर्फ प्रजा का राज होगा सिर्फ जनता का राज होगा जाने वाले जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राज कुमार हो आगे पीछे आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राज कुमार 